Không mặc cho anh ấy tỉnh bớt Nó đang nói thì người yêu gọi tên em Thấy nhiên anh định ôm Nhưng bất ngờ đạp nó ra và quát Cô lại Cô không phải là người yêu tôi Sao lúc nãy còn dám hôn tôi hả Đến mức này thì mồm năm miệng mười cũng không chối được Em nghe xong bực quá Định lao lên đánh Thì mấy đứa bạn đã cho nó một trận Hôm sau video đó còn lan ra khắp trường Đến giờ mới biết Đây không phải là lần đầu nó đi quyến rũ người yêu người khác Mà trước đó nó từng làm bậy với một chị khóa trên Sau đó bị chị ấy thuê dân xã hội đen đến nhà Vụ này hot cả một thời gian đó Vì sợ mà nghỉ học mấy tháng Chuyện chìm xuống mới dám đi học Giờ thì nó lại nghỉ học Nghe bảo nó lấy tiền của bố mẹ để mua đồ bắt chước em Mà đồ em thì đâu có rẻ Bố mẹ nó cũng biết chuyện đáng xấu hổ kia Nên đuổi nó ra khỏi nhà Nó phải đi làm kiếm tiền tự lo Nghe có mấy đứa kể hôm kia gặp nó bị đánh ghen trên đường Vì đi làm sugar baby cho ông nào Rồi phải vào viện Ôi đáng đời chưa chị em xin đôi của tôi Từ nhỏ Mọi người nghĩ sao về câu Con gái cần sắc không cần tài Con em họ mình mới 18 tuổi đầu Mà nó đã có một suy nghĩ lệch lạc như vậy rồi đó Thiệt hết đường nói Để mình kể tường tận chi tiết cho mọi người nghe Chuyện là con em họ mình năm nay chuẩn bị thi vào đại học Cùng lứa với nó mấy đứa đang bận tối mắt tối mũi Vùi đầu vô sách hoặc nghiên cứu và định hướng chọn trường đại học Thì nó cứ dững dưng như không Nó không biết rằng chỉ vài tháng nữa thôi Con đường tương lai của nó có thể trẻ hướng hẳn Mẹ nó thì cứ thúc giục nó ăn học đàng hoàng Sau còn đậu trường tốt Nhưng nó thì tuyệt nhiên chả mấy quan tâm Đã thế nó còn đáp dững dưng Con lớn rồi có định hướng riêng của con Chứ dâm ba cái đại học Học xong nó cũng chả khá lên nổi Nghe nó nói vậy thì mẹ nó cũng buồn Xong nó cũng cố gắng thủ thủy khuyên nhủ nhẹ nhàng Nhưng nó kiểu vô phương cứu chữa rồi Sau bao lần không thay đổi được suy nghĩ nó Mẹ nó nhờ anh chị em họ hàng mỗi người một câu thông não hộ Tìm hiểu mới biết Nó có quan niệm là con gái chỉ cần sắc không cần tài Mình mới lần la hỏi xem sao nó lại có quan điểm như thế Nó mới đáp Con vân bạn em Trông chả xin gì mấy Nhưng biết ăn diện gặp đúng một anh người yêu cương chiều Đúng là chuột xa hũ nếp Vợ em xin sẵn rồi Chỉ cần ăn diện trang điểm lên Thì lúc đó khối anh theo mà chu cấp Chả cần làm gì sức Ôi nghe xong em bật ngửa luôn Hóa ra em ta suy nghĩ kiếm tiền Theo cách không ai đỡ nổi Nó nghĩ các anh trai ngoài kia dễ dàng chi tiền cho nó Vì nó có nhan sắc xinh đẹp thôi Nó không lường trước được rằng nhan sắc Sẽ tàn phai theo thời gian Mà tính đàn ông đa số là cả thèm chống chán rồi chắc nó cũng chưa nghe mấy cái vụ liên quan đến bé đường với ba đường này Thêm đánh ghen này nọ nữa Chắc nó chưa nghĩ tới Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời Mình nhăn mặt hỏi nó thế Tính làm búp bê trong tủ kính cả đời hay sao Nó liền đáp thì đã sao Miễn sao có tiền mà tiêu là được Tất thảy mọi người đều phản đối kịch liệt Nhưng nó vẫn đinh ninh cái quan điểm của nó là đúng Nó còn coi cái con mai đầu sớm là hình tượng Không cần học hành giỏi giang gì Nhưng cứ chồng nước ngoài một năm Mà gửi tiền về cho cha mẹ xây nhà Đã thế còn ăn sung mặt sướng Thế là như mọi người lường trước Nó rớt đại học do làng sớm dị nghị Nên nó bỏ quê lên phố làm Và ở với thằng người yêu nhà giàu Ôm giấc mộng không làm gì mà được cưng chiều giàu sang Được đâu đó tầm 6 tháng Nó ôm cái bụng bầu to chảng về quê Khóc lóc với cha mẹ Xin cha mẹ tha thứ cho nó với con nó được về nhà ở vì hẳn giờ nó đâu còn trốn dung thân Thằng bạn trai hay tin nó có bầu bỏ chạy mất dép Liên lạc không được Cha mẹ nó cũng hết cách Sợ hàng xóm dị nghị nên đành dẫn nó về tận quê thằng kia Thì thật không ngờ Cha mẹ thằng kia cũng phủi tay nghi vực Chắc gì là giống nòi nhà này Thứ con gái ăn bám chả làm trò trống gì Thì trong lúc con tôi nó đi làm Nó cặp kè bao nhiêu thằng sau mà con tôi kiểm soát được Nghe mà xót xa thay cho cha mẹ nó Từ một đứa con gái xinh xắn trong làng Nay vì suy nghĩ lệch lạc của cái tuổi mới lớn Mà dở dang cả tương lai phía trước Không nghĩ thế Nó còn để cha mẹ thằng kia mắng giết vô mặt cha mẹ nó Nó đâu một chưa làm cha làm mẹ Nghe người ta nói cục vàng của mình như thế Là xót xa mười Đó có phải khổ không Tự mình trước cực vào thân Giàu sang đâu không thấy Chứ thấy nó sau này là phải ôm đứa con nhỏ nheo nhóc Không bằng cấp không công việc Thì lấy gì mà bỏ vào miệng Chứ đừng nói là nuôi đứa bé Người ta bảo mọi tình cảm của Thư đâu Nói chưa nghe chuyện mấy đứa tâm cơ trên pay rồi Nhưng em thấy không bằng một nửa con bạn em luôn Và em cũng không ngờ bản thân chơi với nó được hẳn 7 năm Mới nhận ra bộ mặt này của nó Không biết do nó có phép che mắt người đời Hay là do em mù mà mãi sau để người yêu em nói Để em mới giác ngộ được Tiện đây em cũng xin chửi vào mặt con trà Yêu đương là mối quan hệ chỉ dành cho hai người Nhưng trà lại không biết đếm Em và nó chơi với nhau được lâu vậy Cũng vì cả hai khác ngu người yêu đấy Gu em là mấy kiểu anh mọt sách Nhìn hiền hiền ngây thơ Còn gu con trà nó lại là kiểu mấy anh bét bét Xăm trổ nhiều tiền các kiểu Nó yêu mấy anh chất chơi con dơi lắm 
Đúng như nó nói luôn là nó không bao giờ yêu khác ngu mà nó đã đề ra Nhìn mấy ông người yêu cũ của nó là em thấy lời nó nói uy tín rồi Nhưng không hiểu con này yêu nhiều quá lú Thay đổi gu hay sao Chắc chắn yêu mấy anh bad boy rồi rồi Sau 7749 lần yêu thì nó bảo muốn yên tĩnh Tìm kiếm những người yêu nó thật lòng Và nó muốn yêu đương nghiêm túc với một ai đó Là bạn nó thấy bạn mình bắt đầu yêu đương tử tế Suy nghĩ nghiêm túc thì em cũng mừng dùm bạn Nhưng có ai ngờ người nó nhắm đến lại là bồ của em đâu Em và bồ bên nhau hơn 2 năm rồi Trước đó yêu, nó cứ chê ổng chê eo bồ em nhìn yếu ớt, mọt sách, giỏi sách vở chứ chuyện đời chắc cũng mờ mịt. Em nghe cũng chỉ cười trừ bảo thôi bà ơi, đừng có nhìn mặt mà bắt hình dông nha, bộ tôi hơi bị đỉnh đó. Bọn em yêu lâu, nó bắt đầu khen lấy khen để. Em thì được cái ai khen người yêu mình là khoái chứ chả nghĩ gì. Nhất là con bạn mà em tin tưởng nữa chứ. Đợt này người yêu em có rủ mấy đứa bạn anh và em qua nhà anh ăn tiệc nhà mới Con bạn em cũng được anh mời vì dù gì cũng là bạn thân em Đã vậy hai người đã bắt đầu thoải mái coi nhau là bạn bè rồi Lần qua nhà này cũng là lần con quỷ đội lốt trà xuất hiện Đầu tiên là lúc đến nhà anh Từ một đứa toàn chơi quả móng ngựa bà Dài quái đạn Mắc kẻ chắc đến tận mang tay Thì nay nó đổi phong cách thành một thánh nữ dịu dàng Em nhìn tưởng đâu nó bị bệnh gì Vì tự nhiên thay đổi nhanh quá Em chưa có tiếp nhận được Lúc em hỏi thì nó mới nhúng vai nói Tao chán phong cách kia rồi Giờ tao sẽ chuyển sang bánh bèo nữ tính Ghê thiệt Ai nghĩ đây là bước đầu nó thực hiện âm mưu đâu Đến nhà người yêu của em mà nhìn nó tất bật làm này làm kia Việc gì cũng xin làm bằng được Nhìn vào còn tưởng nó đến nhà anh làm dâu chứ không phải em ấy chứ Đến khi về chả cứ luôn miệng khen nhà người yêu em Mới xây nhìn đẹp Cái này là xây cho chục người ở cũng được ấy chứ Má đến khúc nẹm thấy cân cấn rồi Em nhìn nó chầm chầm Lại gần nó hít lấy hít để nó bóng gió Người đang thoang thoảng như tên Xin đừng thêm chữ xanh vào tên mày nha Rồi em đưa ánh mắt cảnh cáo Nó chắc hiểu ý em cười cười rồi vỗ vai em nói Mày khùng quá Người yêu mày tuổi tép chả phải gu tao ấy Mồm thì bảo tuổi tép Nhưng ý định làm canh tép và có sẵn trong đầu rồi Em mà không nghe người yêu nói Chắc em méo ngờ con này nó đánh úp em như vậy đâu Chuyện là sau một tháng người yêu em mới bảo gặp mặt Bảo là chuyện quan trọng lắm Anh khuôn mặt hoang mang hỏi em với con cà có xích mít gì không Thì em bảo không sau anh cảnh cáo em đừng có chơi với nó nữa Em hỏi lý do Thì anh mới kể là con này trong một tháng Nhầm, anh không ở nhà Thì đến nhà anh mua hết yến rồi quà cao to lắm Đã vậy còn sẵn sàng xuống bếp nấu ăn cho bố mẹ anh Anh còn bảo dạo này bố mẹ cứ bóng gió bảo chia tay Vì bố mẹ có đối tượng cho anh Nhưng anh không chịu và anh không nghĩ là người bố mẹ nhắm đến lại là con trà cơ Sau một tháng về công qua nhà anh Chắc cũng được cảm tình bố mẹ anh Nó thể hiện đúng chuẩn con nhà lành Ra đường biết kiếm tiền, xuống bếp biết nấu ăn anh không biết chuyện cho đến khi hôm nay về nhà đột xuất Thấy Trà đang nói cười vui vẻ với bố mẹ Anh đã tức giận và đuổi nó ra khỏi nhà Nhưng bố mẹ anh đã ngăn cản và mong muốn nó làm con dâu Thật ra em cũng tự kiểm điểm bản thân Vì bản thân luôn bận rộn không thường xuyên qua thăm hai bác Nhưng không phải không bao giờ qua Không nghĩ con Trà nó đầu tư tiền bạc thời gian Để cướp người yêu em luôn mà Bây giờ bố mẹ anh còn bắt anh chia tay em Và đẩy thuyền con bạn em và người yêu không biết nó cho bố mẹ anh ăn phải thuốc gì Mà cả hai người không biết đúng sai Đã chọn nó làm vợ tương lai cho anh Còn bảo không phải nó thì không ai được bước vào cái nhà này Anh nắm tay em an ủi Bảo đã đuổi nó cút khỏi nhà Và biến khỏi nhà anh Vì anh tuyên bố luôn là anh chỉ muốn cưới em Dù có anh người yêu bên cạnh Nhưng bố mẹ anh đã nói vậy thì em cũng không biết phải cư xử như thế nào nữa Em có hẹn gặp con trà Nhưng nó hèn nó đâu có dám gặp mặt anh người yêu muốn em yên tâm nên bảo em chỉ đường anh chở qua tận nhà con trà gặp mặt nói chuyện. Anh kéo em ra trước mặt nó nói thẳng luôn. Cô có định bố mẹ tôi, có qua nhà tôi liếm sạch thì tôi cũng không để cô vào mắt đâu. Cô tưởng tôi không biết tình trường của cô như nào à. Nếu cô còn dính chặt bố mẹ tôi không tha thì đừng trách tôi nói thật cho bố mẹ tôi biết về sự ăn chơi của cô. Người mà tôi muốn cưới chỉ có cô ấy thôi. Nói thật là thời điểm này em giả vờ yếu đuối bị hại thôi. Chứ không có người yêu bên cạnh thì em cào mặt con này lâu rồi. Thế là anh ôm em trời đi trước mặt Đau khổ của con trà Em cũng đang không biết xử lý bố mẹ anh như nào đây Thấy bố mẹ anh vẫn còn thích con trà lắm Đúng là trà tâm cơ Nhưng tuổi mà câu dẫn được anh người yêu của em Mong cuộc sống hãy đối xử dịu dàng với chị tôi hơn Chào mọi người Em tên là Khánh Em được sinh ra trong gia đình có bốn người con Và em là người con thứ hai Với sự đồng cảm về những nỗi đau Mà chị gái em đã phải chịu Em xin phép lên đây để tâm sự với mọi người Về câu chuyện của chị mình Chị gái em tên là Ngọc, năm nay cũng chỉ mới ngoài đôi mươi, nhưng tuổi thơ và cuộc sống hiện tại của chị đã phải trải qua rất nhiều biến cố. Ba mẹ
hồi ấy nhà em nghèo lắm, chưa có điều kiện cho chị em đi học dù chị đã 6-7 tuổi. Ba mẹ em cũng là người tha hương nên cũng không quen biết ai. Khi đi làm cũng chỉ đành nhốt chị lại ở phòng một mình. Và thật không may, trẻ con mà dù ba mẹ em đã dặn không được nghịch ngợm, nhưng chị vẫn cố leo trèo với cái gì đó và ngã từ trên tầng năm xuống. Không biết là may mắn hay xui xẻo, nhưng chị em đã ngã xuống những lớp dây điện chằng chịt bên dưới. Tuy không bị thương nặng, nhưng có lẽ do va đập hay nhiễm điện gì đó, nên từ đó trở đi đầu óc chị em dần trở nên đờ đẫn, kém minh mẫn hơn. Những năm tháng học tập tiếp theo của chị diễn ra vô cùng khó khăn, vì chị khó tiếp thu được bài, khó ghi nhớ và luôn bị bạn bè và thầy cô chị chiết là ngu dốt, bài dễ như thế này mà cũng không làm được, có ăn với học thôi mà cũng không làm được à, đồ ngu. Mày chỉ là gánh nặng, đồ bị đứt Chị em chỉ hơi khờ khạo thôi Chứ không phải cái gì cũng không biết Nên khi nghe được những lời đó Chị đã rất tổn thương, đã khóc rất nhiều Mà sau này khi được chị kể lại Em lại thấy thương chị rất nhiều Ngoại em biết ở trường chị em hay bị bắt nạt Vì di chứng của vụ ngã lầu Chị có khuyên ba mẹ em đưa chị đi khám Và xin giấy gì đó về não Để chị vẫn được lên lớp Dù thành tích thế nào Nhưng ba mẹ em không đồng ý Họ muốn chị em được sống như người bình thường và quyết định trở về quê ra Bắc Không ở lại nơi đầy ấp những kỷ niệm đau thương này nữa Có lẽ với sự đau đớn, ân hận của bậc cha mẹ Khi buông lỏng đứa con mình thành ra như vậy Thì khi ra Bắc, ba mẹ em trở nên vô cùng bao bọc Quản thúc chị em, không bao giờ để chị em ở một mình Nhưng sự bao bọc quá mức ấy lại tiếp tục dẫn tới một hệ lụy khác Là chị em dần trở nên chống đối, muốn thoát khỏi gia đình Muốn nhanh chóng học xong 12 để thoát ly khỏi ba mẹ Không muốn bị quản thúc nữa và vâng, như ước nguyện thì học xong lớp 12, chị em đã lập tức cuốn gói rời xa gia đình lên Bắc Ninh, làm ở công ty Samsung. Ba mẹ em lúc này cũng không còn lý do gì để giữ chị ở nhà. Có lẽ được bao bọc quá kỹ nên chị có hơi thiếu hụt kỹ năng xã hội và nhanh chóng bị người ta dụ dỗ, bị lừa tiền. Bắt đầu ăn chơi đua đòi và khoảng một năm sau, chị trở về gia đình cùng với lời hỏi cưới từ bác sĩ. Đương nhiên khi bác sĩ ra bảo cưới, thì một lần nữa ba mẹ em không thể nào từ chối được việc này. Để tránh lời đàm tiếu từ mọi người xung quanh, ba mẹ em đã nhanh chóng gả chị đi. Cứ ngỡ anh trễ của em là một người có trách nhiệm khi cưới chị em về, nhưng thực chất lại chính là một gánh nặng. Hai từ trách nhiệm nó cao cả lắm. Nó không đơn thuần chỉ là anh phải cưới người con gái có con với mình, mà đồng thời còn phải chăm lo được cuộc sống của họ sau này. Anh trễ là người dân tộc, nhà cũng chẳng thể nói là có điều kiện. Ba mẹ anh là người cổ hủ, thậm chí còn không thể nói tiếng kinh. Chị em khi lấy chồng qua nhà anh rể ở thì ăn từng ít cơm, nấu một ít gạo thì họ cũng bắt ba mẹ em đóng từng bò gạo trả lại cho họ. Chị em đang bầu bì không thể đi làm, nhưng cha mẹ chồng chị lại bắt chị làm việc quần quật không kể ngày đêm. Xin con ra cha mẹ chồng không đỡ đần, mà cha mẹ em thì ở xa chẳng mấy khi đến thăm, nên chị đành gồng gánh nuôi con. Anh rể em thì thất nghiệp, nên chị phải vay mượn khắp nơi nuôi luôn cả chồng. Cứ ngỡ vậy là đủ khổ rồi. Nhưng khi anh rể em nghịch dại bị ngã vỡ đầu, cũng là chị em về nhà ngoại vay tiền chăm anh. Nhà nội không bỏ ra một đồng một cắt nào, cũng không ai đến chăm mà đổ dùng hết trách nhiệm lên đầu chị em. Ba mẹ em lại thương con gái, nên chút tiền cũng cho chị hết. Có bao tiền chị đổ vào nuôi lão chồng. Trong khi con lại không có đến một hộp sữa mà uống. Từ lúc ấy đến giờ cũng đã mấy tháng thôi qua. Chị hiện tại đang phải làm thuê cho người ta để kiếm tiền trả nợ mưu sinh. Có thể chị Ngọc khá ngu ngốc, rất đáng trách khi để bản thân chị ủy khuất như vậy. Nhưng rồi cũng sẽ có điểm đáng thương. Nhân thì vô thập toàn. Nhưng nếu có thể, em mong chị hãy nghĩ tới bản thân mình nhiều hơn. Và mong cuộc sống hãy đối xử dịu dàng với chị hơn. Để tương lai chị sẽ nở một nụ cười và đối diện với tất cả lỗi và sai trái. Nhưng thời gian gần đây, tôi lại bắt đầu nghĩ rằng, chẳng phải tôi cũng xứng đáng được ở bên